हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू भावना यादव किचन आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल और बाटी आइए तो हमें दाल और बाटी बनाने के लिए जिन जिन सामान की आवश्यकता है मैं आपको बताती हूँ दाल बाटी के लिए दाल बनानी है सबसे पहले हम दाल बना रहे हैं दाल हम सारी मिक्स बनाएंगे इसके लिए मैंने लिए है एक मुट्ठी मूंग दाल इसे हम एक खाली बाउल में डाल लेंगे एक मुट्ठी मसूर दाल एक मुट्ठी अरहर दाल एक मुट्ठी उड़द दाल और एक मुट्ठी चना दाल इन सब दालों को हम आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे जिससे कि हमारी दाल जल्दी से गल जाएगी जैसे कि हमने दाल भिगो दी है अब हम बाटी की तैयारी करते हैं बाटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा मैंने लिया है चार कटोरी सूजी आधा कटोरी इसी में डाल देंगे मक्की का आटा आधा कटोरी सौफ आप एक चम्मच टाटरी आधा चम्मच साबुत धनिया एक चम्मच बेकिंग सोडा एक चम्मच चीनी आधा चम्मच जितनी हम टाटरी लेंगे उतनी ही हम चीनी लेंगे नमक एक चम्मच हल्दी आधा चम्मच दही डालेंगे इसके अंदर एक कटोरी मोइन डालेंगे एक कटोरी डाल लीजिए पानी गरम हो रहा है इसको हम ढक के रख देते हैं पानी इससे जल्दी गरम हो जाएगा और हम आटा लगा लेते हैं सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्सचर पूरा आटे में मिल मिल जाए इसका आटा टाइट लगता है जितना आटा टाइट लगेगा बाटियाँ उतनी ही अच्छी बनती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आटा लग गया है और इस आटे को मैंने टाइट ही उसना है हमारा पानी भी हम चेक करते हैं गरम हो रहा है अभी हम बाटी बना लेते हैं बाटी आप मोटी छोटी जैसे भी बनाना चाहे बनाएं लेकिन एक बात का ध्यान रखें हमें इसको उबालने के लिए बड़ा बर्तन चाहिए जितनी इसको स्पेस मिलेगी फूलने के लिए बाटियाँ उतनी ही अच्छी बनती हैं देखिए हमारी बाटी हमने इस साइज की सारी बाटियाँ बना के तैयार कर ली हैं हमारा पानी भी गरम हो चुका है अच्छे से अभी हम गैस डिम करेंगे और इसमें एक एक करके बाटी डाल देंगे हमारी बाटियाँ अच्छे से डल गई हैं अभी हम इसको ढक के 
पंद्रह से बीस मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद इसको सुखा देंगे थोड़ी सी देर के लिए जब तक हमारी बाटी बनती है सिकती है तब तक हम दाल भी चढ़ा देते हैं हाफ एन आवर हो गया है दाल को भीगे हुए दाल अच्छे से भीग चुकी है इसी के अंदर पानी डाल करके दाल के अंदर हम हल्दी और नमक डालेंगे एक चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के हम इसकी सीटी लगा देंगे हमारी दाल एक सीटी में ही रेडी हो जाएगी हमारी दाल भी सीटी आ गई है एक सीटी आ गई है मैं दाल को बंद कर रही हूँ और हम बाटियों को भी चेक करेंगे जैसे कि आप देख रहे हो बाटियाँ फूलनी शुरू हो गई हैं ये देखिए फूल गई है पहले से और उबल रही है देख सकते हैं आप अभी हम इसको पाँच मिनट के लिए और रखेंगे और उसके बाद में हम बाटियों को सुखाएंगे सुखाना मतलब इसका पानी निकालेंगे और पानी इसका सूख जाए उसके बाद में हम इसको बाटी के अवन में सेकेंगे और हम अभी चलिए प्याज लहसुन अदरक दाल तड़के के लिए तैयार करते हैं हमारी बाटी चढ़ी हुई है मैंने तड़के की तैयारी कर ली है दाल के मैंने लिया है दो बड़े टमाटर प्याज मेरे प्याज छोटे थे इसलिए मैंने चार टप प्याज लिए हैं एक हरी मिर्ची लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच कसूरी मेथी दाल के अंदर बहुत खिलती है चाहे आप कोई भी दाल बनाओ दाल में बहुत खिलती है अरहर की दाल के अलावा हरा धनिया सजाने के लिए आइए हमारी बाटी भी अब चेक करते हैं तैयार हो गई है उबल गई है देखिए हमारी बाटी बिल्कुल अच्छे से उबल गई है अच्छी फूली है अब हम इसको निकालेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे टमाटर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट पक गया है अभी हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे मैंने लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच पिसा धनिया आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच नमक नमक हमने उसमें डाला था इसलिए मैंने आधा चम्मच और लिया है थोड़ा कम हो, होगा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो मसाला बीच बीच में चम्मच हिलाते रहेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला पैन में चिपके नहीं अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में पानी डालने के बाद हमें इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाना है हमारी बाटियां भी सूख गई हैं पानी इसका सारा सूख गया है आप देख सकते हैं अब हम इसको ओवन के अंदर सेकेंगे इसका ओवन अलग ही आता है बाटी का वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ 
जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें धुआं निकल रहा है हमारा गैस हमारा अवन गरम हो चुका है हम इसको अटसेंड कर देंगे बिल्कुल अभी हम इसमें बाटियाँ रखेंगे एक एक करके बाटियों को हमने पहले तेज आंच पे ही सेकना है थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते हुए कि हमारी बाटी एक साइड से सीखी है या नहीं अगर हमने पानी इसका नहीं निकाला होता तो हमारी बाटी इस जाली के ऊपर चिपक जाती है हम इसका फ्लेम फुल कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे हर दो मिनट में पाँच मिनट में इसको चेक करते रहना है दो मिनट हो गए हैं अभी हम चेक करते हैं देखिए हमारी बाटी सिक गई है एक साइड से हम इसको पलट देंगे साइड इसकी हम चेंज करते जाएंगे आप लोग ये देखिए ये चिपक भी नहीं रही है हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में खोल के चेक करते रहना है ताकि हमारी बाटी जले ना अभी हम इसको वापस कवर करके रख देंगे और इसको अब थोड़ा सा ऐसे ही और सेकेंगे उसके बाद में हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए सिम पर रख देंगे दो मिनट हो गए आइए हम चेक करते हैं आप दो मिनट में अगर ना हो तो चेक करके पांच मिनट भी रख सकते हैं गैस फ्लेम का बहुत फर्क पड़ता है देखिए हमारा हो गई है ये देखिए इसकी साइड्स चेंज करनी है हमने एक साइड से नीचे से अगर हो जाती है अभी कई पार्टी हैं जिस पे फ्लेम सही नहीं पहुंच रही है तो वो नहीं हुई है तो इनों को साइड ऐसे चेंज करते रहना है गैस फ्लेम सिम कर दो अब हमें सिम पे 15 से 20 मिनट तक इसको रखना है उसके बाद में हम चेक करेंगे अगर ये हो जाती है तो ठीक है नहीं तो हम इसको 5-10 मिनट और रखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा दाल और बाटी बन करके बिल्कुल तैयार है अब आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है सेम उसी तरीके से मैं एक बार वापस से आपके पास में आऊँगी नया वीडियो लेकर के अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत